நாம ஆறு மாசத்துக்கு மேலதான் குழந்தைக்கு துணை உணவுகள் கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் அதுவும் ஹெல்தி ஃபுட்டா பார்த்து பார்த்து சமைச்சு கொடுப்போம் சில நேரம் நாம கொடுக்கற உணவுகள் குழந்தைக்கு ஒத்துக்காம போகலாம் அதாவது வாமிட்டிங்கோ இல்ல லூஸ் மோஷனோ ஆகலாம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா குழந்தைக்கு என்ன சாப்பாடு கொடுத்தீங்களோ அந்த சாப்பாடை கொடுக்காம நிறுத்திட்டு ஒரு ரெண்டு வாரம் கழிச்சு அந்த சாப்பாடை நீங்க சமைச்சு கொடுத்து பாருங்க நல்லா வேக வச்சு இந்த முறை கொடுங்க குழந்தைக்கு ஒத்துக்கலாம் ஆனால் சில நேரத்தில் நம்ம குழந்தைக்கு கொடுக்குற சாப்பாட்டால் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகம் இந்த நேரத்தில் க்ரீன் கலரில் மோஷன் போகும் அப்படி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுனால க்ரீன் கலரில் மோஷன் போனால் அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறதையும் அதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கிறதுக்காகவும் நான் வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் லிங்க் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பாருங்கள் அப்படி குழந்தைக்கு சில நேரம் ரத்தம் கலந்த மோஷன் கூட வரலாம் இது வந்து டயரியா லூஸ் மோஷன் கிடையாது இப்படி ரத்தம் கலந்து மோஷன் வர்றது டயரியா அது குழந்தைக்கு வர்றதுக்கு ஏன் காரணம் அப்படின்னா சுத்தம் இல்லாதது தான் குழந்தைக்கு சமைக்க போகிற உணவு பொருட்களை நல்லா சுத்தமாக கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா சமைங்க காய்கறிகளை வெட்டுற போவும் நீங்கள் கைகளை நல்லா சுத்தம் செஞ்சுடுங்க அது மட்டும் இல்லை சுத்தமான பாத்திரத்தில் சமைங்க சமைச்சு ஊட்டுற போவும் சுத்தமான பாத்திரத்தில் வச்சு ஊட்டுங்க ஸ்பூனை எல்லாம் வெந்நில கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டுங்க குறிப்பாக சமைச்ச சாப்பாடை நல்லா மூடி வைங்க அது மட்டும் இல்லை கொஞ்சமாக குழந்தைக்கு ஏற்ற மாதிரி சமைங்க ரொம்ப சமைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு குழந்தைக்கு சூடு பண்ணி கொடுக்குறதோ இல்லை மறுபடியும் ஈவினிங் மறுபடியும் சூடு பண்ணி கொடுக்குறதோ இந்த இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க குழந்தைக்கு வந்து செரிமான கோளாறை வந்து அது உண்டாக்கலாம் ஏதோ காரணத்தினால இப்படி ரத்தம் கலந்த மோஷன் வருதுன்னா குழந்தைக்கு மோர் சாதம் கொடுங்க ஆறு மாசத்தில் இருந்தே மோர் சாதம் கொடுக்கலாம் மோரும் கொடுக்கலாம் நல்ல நீர் சேர்த்து புளிப்பு இல்லாமல் வெண்ணெய் எல்லாமே எடுத்துட்டு மோர் செஞ்சு அதை குழந்தைக்கு நீங்கள் கொடுங்க நல்ல கொலைய வேக வச்ச சாதத்தில் கூட மோர் சேர்த்து கொடுக்கலாம் டயரியா வந்து கண்ட்ரோல் ஆகிடும் மோர் புளிப்பு இல்லாமல் இருக்கணும் இல்லைனா சளி பிடிச்சிடும் மழை நேரத்தில் கூட நீங்கள் மோர் சாதம் கொடுக்கலாம் ஆனால் சாப்பிட்டதும் கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு தண்ணி இளம் சுடா கொடுத்துடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகம்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சைல்டு கேர் சேனலை இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்